two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Ce chercheur chinois s'appelle He Zhangkui et le 25 novembre 2018, il a annoncé avoir bravé l'un des tabous de la communauté scientifique mondiale, donner naissance à des bébés génétiquement modifiés. Une expérience qui a aussitôt suscité une condamnation universelle. This is uncharted water and it has to be taken seriously. Si l'ADN des deux bébés a été modifié, c'est grâce à la technologie CRISPR-Cas9. Mise au point en 2012 par la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna, ce système révolutionne la manipulation génétique par sa simplicité. David Bicard est directeur du laboratoire de biologie de synthèse à l'Institut Pasteur. CRISPR-Cas9, je pense que c'est une, une véritable révolution. C'est en train d'accélérer la recherche en génétique faite dans les laboratoires partout dans le monde. Et en plus de ça, il y a énormément d'espoir euh, thérapeutique pour euh, soigner le cancer ou pour soigner même des maladies infectieuses. Ok, pour bien comprendre la suite, petit rappel de ce qu'est l'ADN. Notre corps est composé de dizaines de milliers de milliards de cellules. Dans la plupart de celles-ci se trouve un noyau. Dans ce noyau, 46 chromosomes constitués d'acides désoxyribonucléiques, ou ADN. Un gène, c'est un fragment de cet ADN. Les gènes contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. L'ensemble des gènes, le génome, est un immense code, un peu comme le plan détaillé de notre organisme. C'est ce génome que la méthode CRISPR-Cas9 permet de modifier. Il s'agit à la base d'un système immunitaire que les bactéries utilisent pour se défendre contre les virus qui les attaquent. Et c'est en étudiant ce système immunitaire des bactéries que les chercheurs se sont rendus compte qu'il contenait ce qu'on appelle des nucléases reprogrammables. En deux mots, ce sont des ciseaux à ADN qu'on est capable de reprogrammer pour qu'ils aillent couper une position voulue dans, le, dans un génome. Alors, il y a différentes voies de réparation euh, de l'ADN. On peut simplement aller couper et la cellule va être capable de réparer la cassure. Mais si elle tente de réparer cette cassure sans avoir un, un modèle, on va dire, elle va faire des erreurs. Alors, c'est quelque chose qui peut être très utile quand même parce que ça va réparer en faisant une erreur et on peut utiliser ça pour inactiver le gène où on a coupé. En revanche, si on veut faire une réparation euh, précise pour aller introduire une mutation ponctuelle euh, particulière, là on va utiliser euh, une molécule d'ADN supplémentaire qui contient la mutation voulue et qui va servir pour réparer la cassure par ce processus de recombinaison homologue. C'est un outil qui permet vraiment de faire un peu tout ce qu'on veut. Pour traiter par exemple des maladies du sang, on peut prélever des cellules souches pour les modifier au laboratoire avant de les réinjecter chez un patient et comme ça guérir la maladie. En revanche, si on veut soigner une maladie musculaire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir là aller modifier les cellules directement dans le corps du patient. On hérite la moitié de ses gènes de son père, la moitié de sa mère. Euh, mais grâce au forçage génétique, on peut faire en sorte qu'un parent donne à coup sûr à tous ses enfants un gène particulier et que ses enfants, à leur tour, donnent à leurs enfants ce gène particulier. Pour l'instant, personne n'imagine utiliser ça chez l'homme, mais il euh, y a des recherches très sérieuses pour utiliser cette technique de forçage génétique chez des moustiques, notamment pour euh, les empêcher de propager euh, des virus comme euh, Zika, Ebola, euh, la dengue, qui euh, font énormément de ravages. Il y a des, en effet des applications un peu plus euh, poussées, dont par exemple en effet modifier le génome de cochons pour faire en sorte que leurs organes soient transplantables euh, chez l'homme. On ne maîtrise pas parfaitement les modifications qui vont être faites par CRISPR-Cas9. Euh, on peut vouloir modifier une position précise et par erreur, Cas9 peut couper ailleurs dans le génome et y introduire une, une mutation. Dans certains cas, on peut craindre qu'une telle mutation puisse, par exemple, causer un cancer. Dans le cas de ces bébés chinois, Dr. Euh, euh, e. Zhang Kui a tenté d'inactiver un gène qui s'appelle CCR5, qui permet, une fois inactivé, d'avoir euh, une résistance au virus du sida. Mais par ailleurs, il est connu que euh, inactiver ce gène 
peut rendre plus sensible à d'autres infections telles des grippes. Et quand on connaît les risques encourus dus aux imperfections de la technologie, c'était parfaitement irresponsable de faire ces manipulations. Il y avait depuis un sommet qu'il y avait eu à Washington en 2015, une sorte de moratoire international pour dire que c'était inadmissible de faire ce type de modification. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir une discussion ouverte avec le public euh, sur ces questions-là, s'il y a de réels choix de, de société derrière, sur quelles sont les, les techniques reproductives qu'on souhaite euh, autoriser. Et bien sûr, ce ne sont pas des décisions qui doivent rester juste dans les mains des scientifiques et des, et des experts.